പച്ചമുളകിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ജവാദ് എന്നാണ് പേര് കാലിക്കട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ സാധാരണ കുറവാണല്ലേ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാദർ നല്ലൊരു കുക്കാണ് അപ്പം എനിക്കെൻ്റെ അമ്മ ചില കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും പുള്ളി പുള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കറികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം മീൻകറിയൊക്കെ പപ്പ നല്ല പോലെ ഉണ്ടാക്കും കാരണം അതുപോലെ ഒരു മീൻകറി ഞാൻ ഒരിടത്തും ചെന്ന് എനിക്കത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴും ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള കാര്യം ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കൈപ്പുണ്യാണ് എനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം എന്താണ് അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജവാദിനോട് ചോദിച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഒരു കുക്കിങ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം വെൽക്കം ജവാദ് എന്താണ് ഈ കുക്കിങ്ങിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം വരാന്ന് അറിയാം കുക്കിങ്ങിനോട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തറവാടപരമായിട്ട് പാചകക്കാരനാണ് അതെന്നെ ജവാദിന്റെ അമ്മയും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് പച്ചമുളകിലെ ഒരു കിടുള റെസിപ്പി ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ റിമമ്പർ നജ്മ അല്ലേ അതെ 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 നല്ലൊരു റെസിപ്പി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതുമയാർന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ജവാദ് എന്താണ് ജവാദ് അല്ലാതെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലി ജമോളജിസ്റ്റ് ആണ് ജമോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഈ കല്ലിനെ കല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചിങ് റിസർച്ച് ഇല്ല ഇവിടെയാണോ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പഠിച്ചത് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ജോലിക്ക് കേറി ജോലി ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഈ ജമോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ഏത് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ പുറത്തായിരിക്കും അല്ലേ മൈനിങ്ങിലായിരുന്നു അതാണ് മൈനിങ്ങിലൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലേ പുറത്താണോ നോക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് പോയി ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒച്ചിരി കുക്കിങ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നല്ലായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആണല്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കബാന റോൾ ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല കബാന റോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ സാധനമാണ് എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഇത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് നോൺ വെജ് ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിപ്പോ മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടും ഈ റോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ചിക്കൻ മട്ടൺ ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ പറഞ്ഞു വിടുമായിരിക്കും ഒരുവിധം പാചകം അറിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരുവിധം പാചകമൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജവാദിന് അങ്ങനെ ചില ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അപ്പം ഈ കബാന റോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം എനിക്ക് പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇത് പേര് ഇത്ര പേരാണോ കബാന റോൾ മുംബൈ റോൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ഐറ്റം വരെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ പച്ചമുളകിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവാം കബാന റോൾ ജവാദിന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ <laughs> 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 എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ഇത് ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്താണ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മസാല എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മള് വറക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഇഞ്ചി വെളു
പിന്നെ ഇത് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്കൊന്നൊരു കാട്ടി റോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരായിട്ടാണ് ഉപ്പും ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അപ്പൊ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത ചപ്പാത്തിയാണ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെച്ചാല് സാധാരണ നല്ല പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജവാദ് നല്ല പോലെ കുക്കിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുവായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ സാധാരണ ഉള്ള പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത സാധാരണ ആണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പോകുന്നില്ല വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നല്ല കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജവാദിനെ കെട്ടുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഭാഗ്യവതിയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരു പണി അടുക്കളെ ചെയ്യണ്ട അവിടെ നോക്കി കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കി വെച്ച മോഹമൊക്കെ പക്ഷെ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ പാചകം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ദോശ മറിച്ചിടാൻ തന്നെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ച് പുള്ളി പരീക്ഷ നോക്കിയായിരുന്നു അതേ പോലെ അതൊരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല ആ ദോശയുടെ ഒരു ഗതി എന്ന് കണ്ട നമ്മൾ സഹിക്കില്ല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജവാട് ജവാത് നല്ല സ്മാർട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് ഹാഫ് പോയിലായി ഹാഫ് അല്ലേ ഹാഫ് കുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിലും കൂടെ ഇടുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചും കൂടെ അത് നല്ലപോലെ അത് ഇതായിക്കോളും വെന്തോളും ഇനി ഇതൊക്കെ സഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണോ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് അത് സോട്ട് ചെയ്യുമോ വേറെ മയോനൈസ് മിക്സ് ചെയ്യും മയോനൈസ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാണ് ഇപ്പം മയോനൈസ് ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ് മയോനൈസ് ആണ് സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള വരും ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ അപ്പം തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തായിരുന്നു കാരണം മുട്ടയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി നോൺ ഹെവി നോൺ വെജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മുട്ട തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടം മുട്ടയുടെ കൂടെ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ മുട്ട കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതൊരു എനിക്കതൊരു ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട ലൈക്ക് ഡയറ്റ് ഒക്കെ കോൺഷ്യസ് അതെ അതെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം മുട്ട എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതൊരു കാര്യമാണ് ഡയറ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തിയും ഇത് വയ്ക്കുന്നത് മെയിൻ ബേസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചൂടോടെ തന്നെ അതെ ചൂടോടെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് സെൻട്രൽ കൂടെ ചൂടോടെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് സെൻട്രൽ മതിയോ അതെ സാർ മുഴുവനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേണം അതെ അതെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് മയോനൈസ് 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 ഇതുപോലെ തന്നെ 
അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് മയണൈസ് ഇതിപ്പോൾ എന്താ എന്ത് മയണൈസ് ഗാർലിക് ആണോ ഗാർലിക് ഗാർലിക് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇടാൻ പാടില്ല അത് സവാള കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഇടുന്നൊരു ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാവുള്ളൂ സവാള അരിയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിയണം അല്ലേ എന്നാലേ അത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റഫ് അതിനകത്ത് പിന്നീട് ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഇതിനൊരു നമ്മൾ വൈറ്റ് ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് അധികം വൈറ്റ് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കടിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് മതി അതിനകത്ത് ആദ്യം സവാള ഇട്ടു ക്യാബേജ് ഇട്ടു ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു ഇനി കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇച്ചിരി പൈനാപ്പിൾ നല്ലപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് ഇട്ടു പൈനാപ്പിൾ നല്ലോണം പഴുത്തത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല പഴുത്തത് നല്ല ജ്യൂസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി കക്കിരി വേണ്ടേ അല്ലേ പിന്നീട് കക്കിരി എനിക്കൊന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മല്ലിച്ചപ്പ് എന്താണെങ്കിലും മല്ലിയില മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ലാസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ചിക്കന്റെ മുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ ചിക്കൻ ഇട്ടു ഇതോടെ മതി കബാന റോൾ അപ്പോ ചിക്കൻ കബാന റോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ജവാദ് ഇത് എനിക്ക് തരുവല്ലേ അല്ലേ വേണ എടുത്തോളായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ജവാദ് ഇവിടെ പറയാണ്ട് ഞാൻ ജവാദിനെ വിടില്ല എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ പിടിക്കും പിടിക്കും ഇത് പിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുന്ന ജവാദ റോൾ ആയിപ്പോയി അതെ കബാന റോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നല്ല സുലൈമാനി ഉണ്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ സുലൈമാനി ഓക്കെ
നല്ല കബാന റോൾ വിത്ത് സുലൈമാനി എനിക്ക് ജവാദിൻ്റെ വക സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് ഫിഷും മീറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇതാണ് മീൻ വെജ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഗോഫോ വെജ് മാത്രം എഗ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജവാദ് പറഞ്ഞു ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല അതെ ദോശ അല്ലേ അങ്ങനെ പൊറോട്ട അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്കൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ജവാദ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവരെന്താന്നറിയോ ജവാദൊക്കെ ഫാമിലി പരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ജവാദും ജവാദിന്റെ പിള്ളേരും പിള്ളേരെ പിള്ളേരും എല്ലാം ഇനി പാചകത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇനി പച്ചമുളകിൽ സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നറിയത്തില്ല സാധാരണ ഞാൻ പറയട്ടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിപാടി വരുമ്പോഴത്തേനും പെൺപിള്ളേരാണ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നിക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പാചകത്തിന് പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷ ഭയങ്കര പക്ഷെ ജബാദ് ജബാദ് ഭയങ്കര കൂൾ ആയിട്ട് നിന്ന് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ട് ജവാദ് നല്ല പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പാട്ടുകാരനാണ് പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ഓ വീണ്ടും തമാശ നല്ല പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ യേശുദാസിന്റെ കൂടെ എന്നാലും ഒരു പാട്ട് പാടും കാലിക്കട്ടി വന്നിട്ട് നല്ല നല്ലൊരു നിങ്ങളുടെ പാട്ട് പാടും എന്റെ ഒപ്പന പാട്ടോ എന്റെ ഒപ്പന പാട്ട് വേണ്ട ഒപ്പന പാടണ്ട ഓക്കെ നല്ല നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടും ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ജവാദിന്റെ ആരാധികമാരൊക്കെ ജവാദ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാധികമാർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു സോങ് പാടും പുതിയൊരു ആൽബം കടും കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പി അത് അറിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സുലൈമാനി ഓർത്തോ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന പറഞ്ഞത് കടും കാപ്പിയുടെ ഇതെന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്നെ കാണും നേരം തൊട്ടുള്ളം തേടിപ്പായും തിരകൾ അലതല്ലും നിടനെഞ്ചിൻ കൂട്ടില്ലോ നിന്നെ കാണും നേരം തൊട്ടുള്ളം തേടിപ്പായും തിരകൾ അലതല്ലും ഇടനെഞ്ചിൻ കൂട്ടിൽ പൂവായി സ്നേഹം പൂത്തുമ്പിയായി തേനായി സ്നേഹം തേൻവരിക്കയായി നിന്റെ കടും കാപ്പി മിഴിയൊന്നു കാണാൻ ഞാനും പകുതിക്ക് ലക്ഷ്യം നിർത്തിക്കല്ലേ പുള്ളു പാടത്തെ വണ്ടഫുൾ കേട്ടോ വണ്ടഫുൾ നല്ല സർവകലാ വല്ലഭനാണ് ഒരു നാണോ ഒരു സ്വഭാവം ഒന്നും കിട്ടാതെ ആള് പാട്ട് പാടാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പാട്ട് പാടി ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ജവാദിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ടും പിന്നെ ചിക്കൻ കബാന റോൾ ഞാനിത് കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കണ്ടേ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നല്ലത് പറയാം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മര്യാദക്ക് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്രാന്ത കൂടാൻ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ബദൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി ജവാദ് കൈ കൊടുക്കാം അടിപൊളി ചിക്കൻ കബാന റോളാണ് ആ ഒരു മധുരവും ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരവും ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ല എനിക്കൊന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലൊരു ആ കൈതച്ചക്കയുടെ മധുരവും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ആ നല്ല നെയ്യുടെ ഇതും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ ഇറ്റ്സ് വെരി റിച്ച് അപ്പോൾ നല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനിയും പച്ചമുളകിൽ വരണം ഇനിയും ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഇത്രയും വന്ന് നമുക്ക് നല്ല കാര്യമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പാട്ടുമൊക്കെ പാടി തിന്നുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് ഈ സാധനം ആണോ മുംബൈ റോളാണെന്നും ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ മുംബൈത്തെ അല്ല കുറച്ച് കോഴിക്കോടൻ റെസിപ്പി കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓ ശരി കുറച്ച് വീടിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ച റൂമിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ റോളിന്റെ ഷോപ്പ് ഇതിനോടൊരു ആരാധന ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നിട്ട് അവസാനം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ച് ജവാദിന്റേതായ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ കൊടുത്ത് അത് തന്നെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജവാദ് ഒരു ചെറിയ ഈസ്റ്റൻഡ് വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ജമോളജി അല്ലേ ആ രീതിയിൽ നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ആശ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കൊരു കിട്ടു വിഭവമായിട്ട് കാണാം 
Until then, bye-bye. See you.